Brother Al for singing the song is one of my favorites. Yeah, free at last. Amen. If you are saved this morning, it is because God saved us and we are free at last. Well, salamat sa Panginoon. All right, if you have your Bibles now, please turn your Bibles in the book of Psalm. We will begin reading from chapter 33 of the book of Psalm. Psalm 33. All right. Psalm 33, and then uh, we will go to verse number 12. We'll begin reading from verse number 12, Psalm 33. And then later on, we will proceed to chapter 127. Okay, Psalm 33. Dito po tayo magi start. And then beginning from verse number 12 down to verse number 15. All right, Psalm 33. Verse number 12 down to verse number 15. If you are with me, say aloud, amen. amen. All right. <coughs> verse number 12. Blessed is the nation whose God is the Lord. And the people whom he had chosen for his own inheritance. The Lord looketh from heaven, he beholdeth all the sons of men. From the place of his habitation, he looketh upon all the inhabitants of the earth. He fashioneth their hearts alike, he considereth all their works. Now let's go to the book of Psalm 127 in verse number 1. Down to verse number 3. Psalm 127, beginning from verse number 1, down to verse number 3. Except the Lord build a house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman wake it, but in vain it is vain for you to rise up early and to sit up late to eat the bread of sorrows for he giveth his beloved sleep lo children are in heritage of the lord and the fruit of the womb is his reward all right Ngayon, araw po ng Independence Day na po, ito po ay kalayaan, araw ng kalayaan ng Bansang Pilipinas. At uh, uh, ako po ay nagpapasalamat katulad ng sinabi ko po sa inyo sa mga kinilala po nating mga magigiting na mga bida kung tawagin po natin. Na po. Ang tawag po doon ay mga heroes, mga kapatid. And uh, yung mga kinikilala po nating heroes na katulad ni Dr. Jose Rizal at ng ating mga bayaning katulad ni Bonifacio, Aguinaldo, Mabini, and uh, meron pa ba kayong ibang kilala? Shout it. Del Pilar and Lap, Lapulap. Lap. Alright. But anyways... Uh, masarap lamang hong lutuin niya but, uh, but anyways mga kapatid sila po ang mga kinilala po nating heroes na mga uh, ipinagtanggol ang kalayaan ng bansang ito kaya po tayo malaya po ngayon pero mga kapatid ang kalayaan ay hindi lamang nasa bayan subalit nais ko ngayon ipaudawa po sa inyo na ang kalayaan ay nagsisimula po sa bawat pamilya ng bansa. Kaya ngayon, mga kapatid, ang hahanapin ko po ngayon ay mga heroes ng pamilya. So where are the heroes? That's the title of this message this morning. Where are the heroes? Kiyem po ang hahanapin po natin ngayon sapagkat dyan po lahat 
nagsisimula. Alright, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat sa presensya ng bawat isa. Bigyan niyo po ng malawak na pangunawa ang bawat isa. Nawang salita at ang mensaheng mahahayag po ngayon ay maging pagpapala at hamon sa bawat leader nangunguna sa aming pong tahanan. Pagpalain niyo po, Panginoon, na bawat isa ay tanggapin ang katotohanan at mahamon at magsimula ng isang pamilya na ayon sa inyong plano, Panginoon. Please use me this morning. In Jesus' name I pray. Amen. All right. Thank you. You may be seated in the presence of our God. Now, una po sa lahat, ang ating mga binasa, mga kapatid, ay bagamat babalik ang kupo yan mamaya, ay patungkol po yan lahat, mga kapatid, sa pamilya. Sa unang binasa po natin, blessed, is everybody ready now? Everybody pay attention here and ask her help. Please help me na wala na pong naglalakad-lakad and uh, uh, gusto ko po mag-pay attention po no kayo mga bata wag niyo wag niyo wag niyo iistorbuhin ang inyong mga magulang kailangan niyo ito okay kailangan niyo rin ang mensaheng ito all right now here's the thing mga putid sabi ng biblia blessed is the nation whose god is the lord blessed is the nation whose god is the lord now dapat bawat isa sa atin, maunawaan po natin kung ano po yung tinutukoy na nation sa Bible. Nation is not the place, kapatid. Nation is the people. Nation is the people. Alright? Yan po ang sinasabi po ng Biblia. Alright? Yan po ang ibig sabihin ng salitang nation. It is the people. When the Bible says the nation of Israel, it's the people of Israel. I love my nation. I love my people. Pagka sinabi po yan ng Panginoon. Alright? So, sabi ng Biblia, Blessed is the nation. Blessed is the people whom God is the Lord. Na ang Diyos nila ay ang Panginoon. Tumutukoy mga kapatid sa Panginoon, sa Diyos na lumika ng langit at lupa. Alright? Bakit po? Sapagat the, 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 the God who created the heaven and the earth is the same God who created the people. Is everybody listening now? Alright. Yung Diyos na lumikha ng langit at lupa, siya rin po yung Diyos na lumikha ng tao. Alright? That's why blessed is the nation whose God is the Lord. Alright? Now, so may ito po natin na ito po ay pinagpala ng Panginoon sa part. Ang Diyos po ang siyang nag-create ng family. Alright? Lahat po yan ay nagsisimula, mga kapatid, sa maliit na family. Tandaan po natin yan. Alright? Mamaya, babanggitin ko po ito ulit, mga kapatid. Nagsimula ho ang Diyos, sinimula ng Diyos ang bansa. Tandaan nyo, makita nyo po, mga kapatid. It is started from small unit. And that is what we call the family. And then the family grew. And then, what we, uh, and then we call it community. And then pagkatapos na grow, kapatid, yung pong community, tinawag natin country. See that? So family, community, and country. Now the Bible says, Blessed is the nation whose God is the Lord. Now, sa madaling sabi, nagsimula po sa bansa, sa maliit na pamilya, at nakita po natin mga kapatid, napunta po sa bansa. Ngayon sa bansa, nagkaroon po ng mga heroes. Pero saan ang galing mga kapatid, yung mga heroes? Nag Nandun ang galing sa maliit. Alright? na para ma maunawaan po natin ang mabuti, dinefine ko po sa inyo yung nation. Ngayon, i-define ko naman po sa inyo ang tinatawag na hero. Ano po ang ibig sabihin ng hero? Now, para ma-define po natin yung hero, hindi, ma, pa, uh, uh, pagka, alam niyo po ba mga patid, pagka tinagalog niyo po yung salitang hero, bibigyan ka lamang po mga patid, ng isang magiting or in other words, bida. Alright? Bida. Alright? At uh, 
bayani yan ko yan ang kolok ang, ang pinakang ano natin mga kapatid na salita para sa hero bayani pero yan po'y bida alam niyo kung bakit mga kapatid all right let me give you a meaning pag tinawag po pag sinabi po nating hero all right now ang ibig sabihin ng hero is a person admired for achievements and noble qualities tandaan niyo po yon noble qualities one who shows courage, great courage. Now, ano po ang ibig sabihin ng noble qualities? Let me give you the qualities of a hero. Alright? Tatlo lamang po mga kapatid na nakikita at kilala ang hero, ang, ang qualities ng mga heroes. Okay? Number one is courage. Now, para saan po yung courage mga kapatid? Ano ang ibig sabihin po niya? Courage, it means one must be willing to face his fears and meet them head on. All right? Ibig sabihin, uh, no overcome you. Wala siyang pagkatakot at uh, kayang-kaya niyang makisabak. Yan po ang isang matapang nag, 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 uh, nag, uh, nagdi-display ng kanyang katapangan. No? Kaya niyang humarap sa kanino mang gusto niyang harapin. All right? So that's courage, mga kapatid. That's one of the qualities of a hero. The second one is sacrifice. That's the second quality of a hero. What's that? Sacrifice. When we say sacrifice, he is willing to give up his life for others. He is willing to give up his life for others. Merong kasabihan, pagka hero ng bayan, Bayan muna, hindi bayad muna. <laughs> Alright? Marami pong ganyan na may problema ng ganyan mga patid. Ang problema ng iba is bayad muna bago bayan muna. Pero ang kailangan po is bayad, <laughs> bayad, bayan muna bago bayad. Alright? Pero nababaliktad po yan sa panahon po ngayon. So, one of the qualities of the hero, of a hero, mga patid, is sacrifice. All right? Sacrifice. He must be willing to give up his life for others. The third one. All right? It, ito lamang po yung nakita ko na palagi pong kinikilala sa buhay ng mga heroes. All right? The third one is compassion. He has a compassionate heart. All right? What is compassion? Compassion is a feeling of a deep sympathy and sorrow for others who are in distress. With or kantabay po nito is a strong desire and action to relieve the pain of suffering. Okay? Yan po ang hero. Meron po siyang compassion. Meron pa nagsisimpatize po siya or meron po siyang puso sa mga taong, sa ibang mga tao na nangangailangan po ng tulong. So yan po ang ibig sabihin. Nakikita nyo, very familiar po ito mga patid. Alright, nakuha nyo po. Number one, courage. Number two, sacrifice. And number three is compassion. Now, Sa pagbigay ko po ng qualities na ito, mga patid, ng isang hero, napansin niyo po ba, mga patid, na this qualifications, mga patid, or these qualities and qualifications, ito pong, itong nakikita po natin na binanggit kong tatlo, courage, what else? Sacrifice, and the other one, compassion. Alright? One more time. Courage, sacrifice, and compassion. Now, these are the qualification of a hero. But this qualification of, uh, or are also the qualities that are needed in every family today. Kina niyo po ba? So, na, napansin niyo, courage, sacrifice, and, come on, talk to me, shout it. Compassion. These are also the qualities that are needed in every family today. Okay? How do you like it to have courage, sacrifice, and compassion sa inyo pong pamilya? 
gaano kaganda na ang isang leader ng pamilya o bawat miyembro ng pamilya ay makikitaan po natin ang courage, sacrifice, and compassion. Hindi po ba napakaganda mga kapatid? Come on, talk to me if you can. Now, but my question is this, is there a hero in our family today? Meron ba tayong nakikita mga tao o miyembro ng pamilya natin, mga kapatid, sa loob ng pamilya natin na merong courage, merong... Merong... Shout it! And merong... Meron ba tayong nakikita ganyan sa loob ng tahanan natin ngayon? Alright? And, and aside, mga kapatid, na itong mga bagay na ito, parang, parang naghihintay lamang po tayo na dapat may maging Superman or Batman sa loob ng tahanan natin na darating to, to rescue our people or members of the home, members of the family. That's sad, mga kapatid. So my question is, is there anyone or someone in the family who is willing to sacrifice for the family? Where are the heroes today? Is there a hero in your family who, who has the courage to fight for the family? Meron bang ganon? You see, hinahanap po natin yan sa ating pamilya. Kailangan po natin na magtatanggol po sa ating pamilya. Is there anybody in the family who has a deep sympathy with other or yeah, other members of the family? Meron ba tayo makikita ganyan mga kapatid? Alright? Uh, uh, pagka nahihirapan, pagka nangailangan yung tulong, nangailangan ng tulong sa loob ng pamilya, meron ba tayong matatagpuan na kasama po natin sa loob ng pamilya natin na tutulong sa mga nangailangan sa pamilya po natin? See that? But, and as sad mga patid, na sa loob ng tahanan natin, may gera, pero wala hong nananalo. That said, can we find a hero in our family today? Now, ano po ang kailangan po natin para makakita po tayo ng hero sa loob ng pamilya natin? We must understand the purpose of the family. Kinakailangan maunawaan po natin mabuti mga patid ang purpose ng family. Now, the family is the oldest institution in the world. And that po natin yan. The family is the oldest institution in the world. All right? It's not the government. It is not the church. It is not the school. But it is the family. The family, again, is the oldest institution that God established. The family is older than the government. The family is older than the church. Bakit ginawa at create ng Diyos una sa lahat yung pong pamilya? Kasi po, ang pamilya, mga kapatid, by that, ang pamilya, siya po ang pinakang foundational na, na kung saan ang mga tao ay mananatili at doon po sila madidevelop. It's the foundational unit of the society and where, 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 where humanity, yung mga tao, mga kapatid, ay madidevelop. At doon sila matututo. Now, so in other words, I hope nasusundan niyo po ako, mga kapatid. In other words, the solution to our national problem is the restoration of the family. Alright? I hope you're with me. Pa bakit nila ang purpose ng family? Ang pamilya, pinakang matanda. Pinakang unang institution. Now, bakit inuna ng Panginoon? Sapagat yung po yung pinakang foundational unit na kung saan i-develop mga kapatid, yung mga tao para matuto. Alright? So, it's not the school, it's not the government, it's not the church. It is the family. Therefore, Therefore, like what I've said, the solution to our national problem is the restoration of the family. Now, ngayon nakikita po natin, mga patid, ng pamilya ay hindi na ho ganun katulad ng pasimula ng pamilya. 
All right, if you'll go back to the book of Deuteronomy chapter 6, makikita niyo po kung paano po ina kung paano ang sistema ng Diyos sa pamilya. Ganun po nagsimula ang pamilya, pero hindi na po natin nakikita niyo yung mga kapatid. Now, let me tell you something and I want you to put this in your mind, all right? Lalong-lalo na po sa mga sa mga tatay, sa mga head of the family. I want you to keep this in your mind and I want you to Keep this, yung, yung, yung maratiliin nyo talaga dyan at ipirmis ninyo, tandaan nyo ng mabuti. Alright? The most stable unit, the most stable unit in the society, kamatid, where people or to develop humanity or ng mga tao o ng mga bata, mga kapatid, is the family. That is the most stable unit in the society. Yan ang pinakang stable na kung, kung saan madidevelop mga kapatid, yung mga bata as far as learning is concerned. If you want to develop your kids, kapatid, kung paano siya, ma, ma, kung paano siya maayos sa buhay niya, alright, the home, the family is the most stable So, uh, a stable teaching institution. That's why the Bible says in the book of Proverbs, train up a child in the way he should go. Train up a child in the way he should go. Where? Doon sa tahanan. Go back to Deuteronomy chapter 6, chapter 6 and you will find the same thing. San po yun mga patid? Sa tahanan mga patid. Again, the solution to our national problem is the restoration of the family. The family is God's ultimate solution to national destruction. The family is God's ultimate solution to national destruction. The family is the key to a stable, productive, sensitive, and healthy nation. Kapatid, you cannot Build a, a, a better nation than your family. Better than your family. You cannot build a nation better than your family. Because the family or the nation goes as the family goes. Tandaan po natin. Huwag po natin kakalimutan niya mga So, restoration of the family is very important. Ano ang dapat po nating i-restore, mga kapatid? All right? The first thing that dapat po nating i-restore is the leadership in the home. The leadership of the male man in the family. All right? Ito po'y nawawala na po ngayon. Kaya nga po, mga kapatid, kung kinaka, kung gusto nating resolbahin ang problema ng ating bansa, resolbahin muna natin, i-restore natin ang sistema ng Diyos sa ating pamilya. You see, kapatid, inuulit ko po, ang, 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 ang bansa, ang, ang pamilya ay prototype ng bansa. Kung paliliitin mo ang bansa, tignan mo ang family. Kung anong gusto mong makita sa bansa, makikita mo sa pamilya. Kung anong nakita mo sa pamilya, yan yung lalabas sa bansa. All right. I hope I'm clear. I hope na, na nasusundan niyo po ang sinasabi ko, mga patid. So the first thing na dapat po nating restore is the leadership of the male man in the family. Alright? Ayun po sa Ephesians chapter 5 in verse number 23. The, the, the man is the head of the home. The man is the head of the wife. The man is the head of the family. Not only that, ma makikita nyo na siya ang head. Alam nyo, pagka inuulit ko po, mga patid, maraming best yun na naririnig po sa akin ito. Pag naririnig po natin yung salitang head, huwag po nating isipin, mga patid, ang manipulation. Sapagat ang nangyayari po ngayon sa, mga, ma, ma, sa, sa pamilya ay hindi po leadership but manipulation. All right, yan po ang pagkaunawa po natin. Kung hindi man po natin gaano naunawaan ang meaning ng leadership, pero ang nangyayari, ang ginagawa po natin sa loob ng tahanan is manipulation. All right? Na ang ibig sabihin, wala nang tinig ang babae. Parang wala nang kwenta ang babae sa loob ng tahanan. That's not leader. Kung anong gusto mangyari ng lalaki, ganun ang gusto niyang mangyari. But listen to me now. Ang leadership ng lalaki ay bigay po yan ng Panginoon. 
Hindi po yan invento ng lalaki. Do you understand that our family, why, do you understand why, we, why do we need to restore our family? Because the family or this, uh, this, 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 itong, itong, itong panahon natin, kapatid, sa panahon natin, they already redefined family. You see, Ni-redefine na po nila, binago na po nila ang sistema, inayon na po nila sa kanilang opinion, mga kapatid. You know, but listen, hindi po ang tao ang nagtayo ng pamilya. Ang nagtayo ng pamilya ay ang Diyos. Therefore, ang dapat masusunod sa pagtatayo ng pamilya, mga kapatid, ay ang, ay ang Diyos. Kaya in-install ng Diyos ang lalaki. Bear me up. Sinabi ko po ito sa aking programa. But listen, gusto ko pong ulitin ito ngayon. Alam niyo nung ang Diyos ay nagtayo po ng pamilya, inalam na lahat ng Diyos ang load ng family. Alright? Inalam na yan lahat ng Diyos. Kinumpute niya kung anong klaseng load. Bago ka magtatayo ng building, kinakailan magtayo, maglagay ka ng pundasyon. Pag nagtayo ka ng pundasyon, kinakailan yung consider mo ang load para makonsider mo yung pundasyon. Alright? Ano ang load ng bubong? Ano ang load ng beam? Ano ang load ng, uh, ng, ng wall? Ano ang load ng mga, mga columns? Ano ang load na yan? Pag nakumpute mo lahat yan, saka ka ngayon magtatayo, maglalagay ng pundasyon na ayon sa load. Now, the other side na bago ang Diyos naglagay ng pundasyon, kinumpute niya muna ang load mga kapatid ng family. At nung nakumpute niya ang load ng family, inisip niya kung anong klaseng pundasyon meron siya. And you know what? Nagtataka po ba kayo kung bakit pinili ng Diyos na ang lalaki ang maging pundasyon ng tahanan? Sapagkat kinumpute niya na po ang load. Ang nababagay sa load ng family ay hindi po female at ang nilagay niya ay male. Man. That's why the Bible says God created man. It's not an accident, kapatid. It is God's intention because He knows that He's going to build a family. And if He if is going to build a family, He chose the right foundation. At lalaki po ang tamang pundasyon. Siya ngayon ang magsasalo ng weight ng pamilya. I hope this is clear, kapatid. And so, dapat nga po, mga kapatid, kaya ang mga lalaki inilagay Iyan po'y pribileyo na tayo ang pinili ng Diyos na maging pundasyon. Huwag kang magre-reklamo. Huwag kang, mag, mag, huwag kang aahangal sa load na tinatanggap mo. Sapagkat computed na yan ang Diyos na ikaw ang narapat dyan at hindi ang asawa mo. Kinumpute na ng Diyos. Tapos na yan sa kwentada ng Diyos. Hindi ang asawa mo. Huwag mong ilagay sa pundasyon yung asawa mo sapagkat ikaw ang pinili ng Diyos na maging pundasyon na sasalo at bubuhat ng lahat ng load ng inyong pamilya. Isipin mo kung anong klaseng lalaki ka pag umayaw ka sa plano ng Diyos. What a great privilege to be chosen to be the foundation of the family. Amen. So brethren, we must restore. That's why the Bible says in the book of Ephesians chapter 5, in verse number 23, we are the head, the, the man is the head of the, the wife. And listen to me now. Go back to, uh, go, keep going to chapter 6. You will find out that in Ephesians chapter, 5, chapter 6, that we are also admonished to what? To teach our kids. To train our kids in the admonition, in the nurture and admonition of the Lord. In the book, in, 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 in Paul's letter to Timothy, sinabi niya mga kapatid, na ang lalaki ang provider. You see that? You are the provider of your family. Ikaw din yung trainer ng iyong anak. You see that? eto yung mga bagay na dapat po nating i-restore sa loob ng tahanan po natin. You see, mga kapatid, bakit? Ni-redefine na ito ng mundo. Ni-redefine na. Nauunawaan niyo po ba? Na nung ni-redefine na ito ng mundo, mga kapatid, anong ginawa ng mundo? Pwede nang mag, pwede nang legally, ha? Legally. It means by the law. Pwede nang magsama, mga kapatid, ang lalaki at lalaki. Pwede nang magsama ang babae at sa kababae. 
Mga kapatid, God's design for family is to be productive. You see, yung family is the foundational unit para mag-develop, para maging productive, at para ma-produce yung image ng Panginoon. Hindi po makakapag-produce ang lalaki sa lalaki at babae sa babae. Ngayon, kaya nga po mga kapatid, nung ni-redefine yan, kinakailangang i-restore natin yung ginawa ng Diyos. Ang problema ko sa ating bansa ay hindi po actually yung mga luko-luko na dyan sa nadyan. Nag-pro, nagsimula ang problema ng bansa ay sa loob ng tahanan when people redefine the family. Because, you know, pagka ni-redefine mo yung family, mas sasala na ho, kapatid. Kung sino man ang nag-redefine ng family, siya po ang magre-reconstruct ng family, siya rin po ang maglalagay ng bagong batas sa pamilya. But listen to me now, it is God who created human. It is God who created man. Kaya nga ang unang i-restore natin sa ating tahanan, mga kapatid, yung leadership natin, mga lalaki. Alam niyo kung bakit mabilis tayong uminit ng ulo natin? Sapagkat hindi ho natin nakikita yung purpose natin sa loob ng tahanan. Remember this, you are the foundation. Man, you are the foundation. We need real men. We need real men. Listen, we need a courageous man. We need a sacrificing man. We need a compassionate man in the home. These are the qualities that every Every family needs today. Kailangan, kailangan po yung mga qualities nito. At ito po yung mga qualities na nakita po natin sa mga heroes. Therefore, kung meron tayong lalaking ganito sa loob ng tahanan na merong courage, merong sacrifice, merong compassion, kapatid, then we have hero in our family. I hope you're, you're, you're following me, kapatid. All right? Now listen. Now this is very important. We need to hanggat hindi po natin ito mga kapatid. Hanggat hindi po natin ito uh, uh, nakikita sa loob ng tahanan at nare-restore ang ating tahanan mga kapatid. Mula sa pagka-redefine ng mundo patungkol sa family, may problema. Hindi mo mawawala ng problema ang ating bansa. Alright? Now restore leadership in the family. Let me ask you a question now. Is there a hero in your family? Courage? Kailangan po yan. Sacrifice? Kailangan. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, may mga tatay ngayon, may mga lalaki na sa loob ng tahanan na ayaw pagpawisan. Takot na takot magsumakit ang baywang. Takot na takot magkakaroon ng kalyo. Takot na takot ma- na nabubuisit ka agad pagka may, may request yung kanyang asawa. Wala na may ibang pagsasabihan ng asawa ninyo kundi kayo. Akala natin nagre-reklamo. Akala natin inuutusan tayo. Pero ang totoo, wala na hong ibang pagsasabihan ng asawang babae kundi yung kanilang asawang lalaki. And men in the home should learn to believe it and begin to receive it and to accept it. Why? Because you are the foundation that will carry the load of the family. Eh bakit iinit ang ulo ka agad, kapatid? Let me tell you something. What, 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 what David said. Ano sabi ni David, kapatid? He that had no rule over his own spirit is like a city without what? Walls. Without protection. You must know how to rule your own spirit. In other words, you must know how to control your own spirit. Hindi yung pagka sinabi lang ng ganun, magagalit na tayo. Ah, ako, ako lang dito ha. Help me lang kita. No way. No way. Hindi mo pwede sabihin niya sa asawa ko kapatid. Kasi ikaw nga yung magkikere ng load. You are the foundation. Ngayon, if you cannot rule your own spirit, then how can you rule your own family? 
Do you understand that if you cannot rule your own spirit, you are, all, you, you are, you are already losing your protection? Come on, ask yourself me. Now, marami ako nakikita naglalakad-lakad. All right? Now, stand up, answer. Mas gusto kong kayo maglakad yan. All right? Control them. All right, listen to me now. Pag nawala na kayo sa sarili ninyo, mawawala na ang protection ng family nyo. Why? Because your family will become, will be just like a city without a wall. Kuha nyo kapatid. Parang city, back in those days kapatid, na yung mga city ay meron po yung wall. Pag sinabi yung wall kapatid, hindi ka tulad nakikita natin, mga wall na yan dyan, ngayon na bahay. No. Pag sinabi yung wall ng city noong araw, may mag, may, 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 doon sa wall na yun, mga kapatid, may magsasalubungan doon, mga kapatid, na, na dalawang, dalawang parang chariot. You know, chariot, yung parang kalesa ko sa atin. Pero ang kalesa natin, may, ma, 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 ano lang yan, yan malapad. You see? You understand that? So, yan po ang wall ng city. It's a protection. Alright? Now, do you understand? If you lost your protection, you're losing the protection of your family. Once you lost your spirit, pag nawala ka na sa wish you, kung tawagin natin, nawala ka na sa sarili mo, you cannot protect your own family. You understand that? Now, my question is this now. Where's the leader of the home? Where's the man of the home? Where is now the hero of the family? Diba? Ipagtatanggol mo dapat ang iyong pamilya. E paano mo may pagtatanggol? Yung sarili mo nga, hindi mo ipagtanggol. Yung sarili mo ay ginapi ka na ng sarili mong spirit. Yung sarili mo ay ginapi ka na ng sarili mong galit. Yung sarili mo ay ginapi ka na ng sarili mong bait. Na walan ka na ng bait. You understand that? Na wala na sarili. You know what? Now, if you cannot protect yourself, then how can you protect your family? Again, first of all, restore the leadership in the home. Huwag niyong kakalimutan, kapatid. This is a big thing. Alam niyo kung bakit big thing ito, mga kapatid? Because sabi ko sa inyo kanina, the solution to our national problem is the restoration of the family. Ano yung i-restore natin sa ating pamilya? Leadership muna ng mga lalaki sa loob ng, na, ng pamilya. I-restore muna natin yon. Pag hindi ho natin na-restore yun, walang protection ang ating pamilya. Restore it. Restore it. The second thing na dapat po natin i-restore, mga kapatid, is this. Restore the discipline in the family. Restore the discipline in the family. Get back to Proverbs 22 in verse number 6. Train up a child in the way he should go. What's that? Discipline. To train is to discipline. Discipline your child. You see, ano ho ang kaakibat kapatid sa discipline? Now, let's go to the book of Proverbs. Alright, you turn your Bibles kasi may ipapakita po ako sa inyo mga kapatid. Proverbs chapter 22 in verse number 6. Alright, train up a child. Discipline your child. Discipline your boy. Discipline your girl. Alright, now listen to me now. Palagi nyo nang naririnig ito mga kapatid. So, paano mo pa, 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 bakit kinakailangan ng discipline, kapatid? Alright, bumaba po kayo sa verse number 15. Alright, ano sabi ng, ng Bible sa verse number 15? Here's what the Bible says. Foolishness is bound, where? Come on, say it louder. In the heart of a child. Alright, why do you need to discipline? Back here, back here, alright? Back here, alright? Why do you need to discipline a child? Because foolishness is bound in the heart of a child. Now, paano mo ngayon aalisin yung foolishness na yon? Again, God has a way. He has the way, kapatid. What is that? Foolishness, when foolishness is bound in the heart of a child, then what are you going to do? All right. Kunin ang sinturon. Kunin yung rod. Why? Because the Bible says, the rod of correction shall drive the what? 
foolishness far from him. If you fail to do that, then your foolishness is still bound in the heart of a child. That is what we call discipline. All right? Now, nauna ba niyo, kapatid, na kung kayo ang leader, kayo ang lalaki sa loob ng tahanan, listen, understand the Bible carefully. Ang pagpapalo ay merong purpose. Ang pagpapalo ay hindi ho, pag, pa, hindi po outburst o hindi pagpapawala ng galit natin sa bata. Kahit hindi ka galit, kahit naaawa ka, kahit mahal na mahal po yung bata, because there is foolishness in the heart of a child, get something and give it to your child. Because that way, you are driving away the what? Foolishness in the heart of your boys and girls. Am I clear, kapatid? Now listen, alam nyo, eto na ho ang nawawala. Hanggang salita, salita lamang po tayo. Ano sinasabi ng mga tatay ngayon? Sige, sige, isa pa ha, isa pa. Nakailang isa ka na? Wala namang naiisa. Wala namang naibibigay. Sige, sige, hintayin mo lang ako dyan. Hintayin mo lang ako dyan. Kailan ka dumating? Yeah, that's right. Ha? Pag, na, pag, pag naabot-abutan lang kita, tingnan mo. Pag dum, puro tayo banta, mga kapatid. Wala tayong ibinibigay sa mga anak natin maliban sa pananakot. Kapatid, we are not restoring the way of the Lord. We are not restoring. That's not the proper way to restore our family. The proper way to restore the family is go back to the Bible way. That's right. All right. That's the Bible, kapatid. All right. Now, listen. Go back to it. Now, usad tayo ng Chapter 23. All right. Chapter 23. Look at verse number 13. Uh-huh. All right? Yeah, Ano sabi sa verse number 13? We'd hold not what? Correction. All right, that's it. <laughs> what is the correction in verse number 15? The rod. Yeah. Brethren, let me tell you something. Listen, everybody look at this way. In verse number 15 of chapter 22, there is the rod of correction. Kapag ka ang rod of correction, kapatid, ay lumapat sa katawan ng kinukorek. Kapatid, it hurts. In other words, whether it will be rod or words of correction, it hurts. Honestly, when you when you are being corrected, you feel something bad. Come on, talk to me if you can. Hindi po ba pagka kinukorek tayo, pag kahit na tayo mga matanda, magsalita ka, mag, mag, magsalita ka ng correction. Oh, yes, ma- ah, nagsasalita ako sa inyo bilang pastor. Yes, sir. Amen. Amen. Ano? 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 Nagsisimango tayo. Nagpapakita tayo ng mukha na hindi maganda. Bakit? Nasasaktan tayo pag kinokorek na kapatid. But I don't care even if it hurts because the Bible says we hold it not. When it's time to correct a child, correct them. Why? Because that's the only way to drive away the what? Foolishness. Wala na mga kapagtanggal ng kalukuhan ng bata. Wala na mga kapagtanggal ng kalukuhan pagkakamali na kahit na matanda maliban sa correction. Withhold not in verse number 13 from the child. For if thou beatest him with a rod, he shall not die. Alright? Thou shall not beat him with a rod and shall deliver. Thou shall beat him with a rod and shall deliver his soul. Do you understand that? Where? From hell. Imagine, kapatid, kung ano ang dinideliver mo, kung ano ginagawa mo sa tao, sa bata, pagka nakorek mo yung bata. Listen, these are the things, kapatid, that we need 
to go back. If you are going to restore, go back to it. Because we failed to do it. Our forefathers maybe failed to do it. See? Sabi ko nga sa inyo, niredefine eh. Binago na. You see? No, mahihilig po tayo maglambing sa bata. Nilalaro natin ang bata. Kaya nga kahit na simbahan, eh, nilalaro pa rin yung bata. Kahit hindi na tayo makapakinig, yung mga magulang na nanay, kahit hindi makakain, basta't masaya yung bata. Yun, nandun tayo mabutin. Grabe ang ating simpatiya sa bata. Grabe ang ating emotion sa bata na nakakalimutan na natin na ituwid yung bata. That's right! Now, anong meron tayo ngayon sa lipunan? Binabaybay ko lamang po, hinihimay ko lamang po, mga kapatid. Yung nation. Yung family, kapatid. You see that? Binabaybay ko lamang po yan. So, makikita po natin, you restore it. Restore. Bakit? Sa so, family is very important. In other words, Makikita po natin na ang pamilya ay napahalaga sapagkat yung pamilya, mga kapatid, ay yan po yung bedrock, yan po yung uh, lahat ng matututunan. Sabi ko sa inyo, bedrock ng development ng, 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 ng bansa. Makikita po natin na ang bansa ay nakadepende po yan sa pamilya. Hindi po yung pamilya ang nakadepende sa bata o sa, 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 sa bansa. Sapagkat ang pamilya ang nagpuproduce ng bansa. Hindi po yung bansa ang nagpuproduce ng pamilya. And you cannot produce a country better than your family. Did you get that? You cannot produce a country better than your family. We must have, that's why we must have a strong family concept and a strong priority. I like, I like kung ano pong ginagawa ng mga Hujo mga kapatid. Ang mga, ang, ang, ang Jews kapatid, maging ngayon ang Israel. Alam niyo ang ginawa nila, mataas ang trato nila sa pamilya. Inilagay po nila ang pamilya nila above the country. Ang pamilya ay ang pamilya ay hindi nasa ilalim ng bansa. Kundi ang pamilya ang nasa ibabaw ng bansa. Family, country, government and priority. You see, now listen. Dapat po nating maunawaan, mga patid, that the family is not the product of the country. You should understand that. You must accept that, mga patid. So the government, in other words, the government cannot breed a family. Hindi po at kinakailangan po, mga patid, na maunawaan po natin na Ah, uh, itong bagay na ito ay napakalaga kasi lahat po ay inaasa po natin. Nakita niyo po ang problema ng ating bansa. Kaya napakarami tayo mga tao sa kalsada na nagrarally diyan at nagde-demonstrate sila against the government. Bakit? Sapagkat lahat ay ipinauubaya nila sa sa government. But it is 100% wrong, kapatid. Because government cannot correct our family. Pero anong ginawa po natin? Ang ginawa po natin, ang concept ng tao is, the government should educate my family and my government should punish, should teach my kids, my children, and my punish, and like the government should punish my kids or my children for me. Anong gagawin po natin? All right? Ang gagawin na lamang po ng tao, all right, iiwanan niya ang education sa gobyerno, iiwanan niya ang disiplina sa gobyerno, iiwanan niya ang pakain sa gobyerno, at ito kaka, magtatrabaho ako na mag-isa, pero bahala na ang gobyerno. You understand kung anong nangyayari, mga patid? Yes, sir. That's the truth. 
Inuulit ko po, mga kapatid. Inuulit ko po. Kaya matindi ang problema ng ating bansa. Dahilan po sa maling konsepto natin pagdating sa family. Dapat family, government, and priority or prosperity. We must also restore the sanctity of the family. Because the sanctity of the family is the bedrock for human survival. You want, you want your, 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 to, to survive this world? Kapatid, sa bahay pa lamang, ayusin na natin ang kahalagahan ng pamilya. Bawat tatay dito ay dapat makumbinse na mahalaga ang anak. Bawat nanay dito ay dapat makumbinse na mahalaga ang iyong anak. Bawat mag-asawa dito ay dapat makumbinsi kayo na ang inyong pamilya ay mahalaga higit sa anumang bagay at anumang kayamanan sa ibabaw ng mundong ito. See, kaya po tayo nagkakaroon ng problema mga kapatid sapagkat na ang nakikita po natin ngayon, pinaubayan na natin sa gobyerno na akala natin ang gobyerno ang siyang magdidisiplina. Akalain mo yan na napansin niyo po mga kapatid. Pag may problema ang pamilya, dadalhin sa anumang institusyon ng gobyerno. Ang gusto natin ipakulong. Ngayon lumabas si Tulpo, ipapatulpo mo yung asawa mo. Para tumino. You understand that? Dapat kapatid, yung gobyerno, may matino sana sa gobyerno kung may matino, may matinong pamilya. Inuulit ko po mga kapatid, ang pamilya ay prototype ng bansa. Yan ho yung maliit na bansa. Right. At pagka pinalaki mo yan, sabi ko nga sa inyo, magiging komunidad. Yeah. At pagka yung komunidad ay lumaki, yan ang ho yung bansa. Yeah. In other words, kapag ka anumang makita mong hindi maganda sa bansa, para maunawaan mo kung bakit nagkaroon ng corruption sa gobyerno, nagkaroon ng magnanakaw sa gobyerno, nagkaroon ng kalukuhan sa kalsada, bumalik ka kung saan galing tahanan yun. Napakasimple, kapatid. Napakasimple. Gaano man ho, kaganda ng bansa, sasabihin natin, maganda ang tourism. Well, Maganda ang mga pabrika. May mga trabaho ang mga tao. Pero tandaan nyo po, pag uwi ng mga trabaho o trabahador na yan na kumikita ng malaki sa kanilang trabaho, pag uwi po niya sa bahay nila, pagod yan at mainit ang ulo at may problema pa rin po yan, mga kapatid. And if they do not know how to handle the problem, then magkakaroon ng problema sa tahanan. At pag nagkaroon ng problema sa tahanan, babalik sa kanilang trabaho. Basahin nyo ng mabuti. Ha? Sinasabi ko sa inyo. Galing sa tahanan na merong disintegration. Merong problema. Kung hindi mainit ang ulo, merong kalungkutan. Pagpasok sa trabaho, nandun siya sa trabaho para mag-entertain ng tao. Paano siya magkakaroon na makikisama sa mga tao doon na pag alis niya ng bahay, mainit ang ulo. Pag alis niya ng bahay, ay malungkot mga kapatid. Umiyak kasi may, may problema eh. Bakit? Nandun sa bahay yung away ba nga yan ng mag-asawa, problema sa anak, pinapakain muna, siya pa yung reklamador. You know? Lahat binubuhay muna, binibigay muna ang lahat, siya pa yung hindi tumitino. You understand that? Tapos papasok sa trabaho yung tatay na alam niya ang problema lahat sa loob ng bahay. Paano yun? <laughs> kayong, kayong mga nagtatrabaho sa opisina, na kayo yung naka-assign, you know, kayong boss, paano kayo ngingiti sa mga kliyente ninyo at ka-opisina ninyo na samantalang sa bahay nang galing kayo na meron kayong galit? Paano nyo iingganyuhin yung mga tao na magustuhan yung kumpanya ninyo nung doon sa loob ng bahay ninyo ang daladala nyo sa pagpasok ninyo ay galit at kalungkutan? 
You understand that? It's a big thing, kapatid. Kaya nga po, sinasabi ko sa inyo, kahit na sabihin mong may maganda tayong trabaho, ang bansa natin ay mayaman, ang bansa natin ay lahat nagkakatrabaho na, kapatid, pag-uwi mo. Dala-dala mo pa rin, may problema, ganun din galing sa bahay, kapatid. Now, listen to me now. Ano man ang nakikita natin sa labas ng bahay, ay bunga yon ng nasa loob ng bahay. Ulitin ko po. Ano man ang nakikita natin sa labas ng bahay, yan yung bunga ng nasa loob ng bahay. Kapatid, sabi ng iba, Pastor, bakit meron namang mga luko pa rin sa gobyerno? O, oh. Paano? Again, saan mo matitrace yan? Sa bahay? Saan mo matitrace yan? Sa bahay, kapatid. Huwag mo nang itrace yan kung saan-saan. Kaya nga po sa loob ng bahay pa lamang, pinagtitibay na po natin. That's why the Bible says, train up a child. Huwag po natin kakalimutan. Bata pa lang. Minsan may mga natatako tayong paluhin yung bata. Minsan nahaawa tayo. Lalong-lalong pag nakatingin sa'yo na parang nagmamakaawa. Pero kapatid, sino ang nakakaawa pag lumaki yan? Again, to train and to restore leadership and to restore yung discipline and to restore the sanctity of the family. Huh? Huh? We need courage, sacrifice, and compassion. These are the qualifications of a hero. These are the qualifications of a hero. So, what makes a hero? Ito, tatlong ito. You need to be courageous, compassionate, and willing to sacrifice. Kapatid, sa loob ng tahanan, meron ba tayong hero? Meron ba tayong matapang na i-implement sa salita ng Diyos? Uh, by the way, lalaki, shh, heads up! Huwag tayong, tu- huwag tayong yumuko, yumuko. Ay baka tignan ka lang ng misis mo, tamimi ka na. Wala nang, mangy- wala nang mangyayari. Madali tayong mairita eh. Kapatid, hindi ba natin nakikita na minsan pinipikon lang tayo ng misis natin? At pag napikon tayo ng misis natin, hindi na natin magagawa ang gusto natin gawin. Ano yun? Pagka napikon na, o sige, bahala ka na. Kung ano gusto mo? Mamatay ka na kung mamatay. Ayan, tuwan-tuwan na yung misis mo, napikon ka na. Ibig sabihin, magagawa niya na yung gusto niya. That's why he that what no rules over his own spirit is like a what city that is broken down and without walls. Wala na bagsak na. Wala na yung qualification mo as a leader. Wala na yung courage. Pero ang isang isang taong may pinanindigan kapatid, kalmado lang yan. Ah, ganun ba? Oh, sige. Mas ganito ang maganda. Alright? Ayaw mo sumunod? Ito pa rin ang mangyayari. Hindi mo gusto yung sinabi ko? Ito pa rin ang mangyayari. Sapagat alam ko, God is with me. Hindi ko hinihintay na saan ayunan mo ko. Ang pinakamahalagang sumang-ayon sa akin ay ang Diyos. In fact, hindi ang Diyos ang nagsang-ayon sa akin. Ako lamang ay sumasang-ayon sa gusto mangyari ng Diyos. Kapatid, study carefully bakit meron tayong problema sa loob ng tahanan at bakit may problema tayo sa labas ng bansa. This message, kapatid, ay pagbibigay natin ng pananaw at pagmamalasakit natin sa pamilya at sa bayan. Paano natin may papakita ang pagmamalasakit natin sa bayan? Kapatid, makinig na mabuti. There must be a hero first in the family. 
Ulitin ko po. Paano natin maipapakita yung pagmamalasakit, pagmamahal natin sa ating bayan? Una, dapat may hero tayo sa loob ng tahanan natin. Huwag nating isipin na si Rizal na matagal na nating kinukot yung kanyang sinabi ng pag-asa ng bayan, kabataan ang pag-asa ng bayan. Ngayon, kapatid, hindi na. Kabataan ang problema ng bayan. Tingnan natin kung sino. Yeah? Kung sino. Yung mga anak ng bayan. Sila yung mga problema. Sila yung pupunta dyan sa gitna ng kalasada. Is it the way to solve the problem of the country? No. The solution of the national problem is the restoration of the family. If we can restore the family, God's, God's design for the family, pag naibalik po natin yan, mariresolve ba po natin ang problema ng ating bayan? Now, anong kailangan po, mga patid? Dapat may hero po tayo. Inu 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 inuulit ko po. Ano yung kailangan para maging hero? Courage. What else? Shout it, shout it. Men, shout it. Sacrifice and compassion. Thereby, we can restore the family. Kapatid, tapangan naman natin. We need a male man, not just a male, but a male man. Not a male woman. A male man. All right? To restore, kinakailangan courage, kinakailangan ng sacrifice, kinakailangan ng compassion. Kapatid, kung ang Diyos ngayon ay maghahanap ng hero, may matatagpuan kaya ang Diyos. Tandaan po natin. If we have the family at lahat ng galing mga kapatid sa family, ang country ay nanggaling sa family. Again, first, we have the family, then the community, and then the country. Now, if that would be the case, kapatid, it means that the society, our society, is as strong as the family. Okay? Kapag ka hindi, ang, hindi strong ang family, hindi strong ang society. I hope maliwanag po ang sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. A strong family makes the strong country. Ang tanong ko lamang po ngayon, kung ang Diyos ay maghahanap ng hero sa loob ng tahanan, can He find a hero in the family? Can He find? May, may makikita kaya po siya na magtatayo. Maaaring hindi lamang po lalaki, kapatid. Hindi lamang lalaki. May mga bayaning babae naman eh. Ang kailangan lamang, oh, alam ko, naunawaan ko. May katapangan din ako, kahit babae ako, pero matapang ako, na i-apply ko ang salita ng Diyos. Hindi yung katapangan na lumabot sa asawa. Hindi yung katapangan na sansalain ang sinasabi ng Biblia pagka ini-implement ng asawa. Kundi katapangan, kapatid, na manindigan ang salita ng Diyos. Sa mga bata, you can be a hero in the home. Maging matapang ka na gumawa ng mabuti. Maging matapang ka na sumunod sa iyong mga magulang. And possess a compassionate heart para sa iyong mga magulang. Mahal ko ang aking mga magulang. Listen, ilan sa mga kabataan ngayon magsasabing hindi ko ipapahiya ang aking magulang. Hindi ko pahihintulutan na ang aking mga magulang ay mapahiya dahilan sa akin. Sapagkat tangan-tangan ko ang apelido ng aking magulang. Tangan-tangan ko ang pangalan ng aking magulang. Hindi ko ilalagay sa kahiya ng aking magulang. Do you possess that? Listen to me now. Don't miss it. You can also be a hero. Mothers, Wives, you can also be a hero. 
Fathers, be a hero. Be a hero. Wag na yung, wag nating kalimutan na tayo itinalaga ng Diyos, pinili ng Diyos na maging pundasyon. Be willing to carry the load. Wag kang matakot. Pastor, hindi ko alam kung kailan matatapos na itong problema ko ito sa loob ng bahay. Wag kang matakot. Computed na yan ang Diyos. Computed na yan. Tapos na yan sa Diyos. Kaya nga ikaw ang pinili eh. Kung ang pinili mo asawa para mag-carry ng load, tapos na. May problema ng matindi. Kiba ang tahanan. Kaya huwag mong sirain ang espiritu mo sapat pag nasira mo ang espiritu mo, sira na ang protection mo. You cannot protect yourself and you cannot protect your family. Now, my question is this. Where are the heroes today? And who are the heroes of your family? Who will say to God and volunteer to God and say, yes, Lord, I want to be a hero in my family. Give me the courage, the willingness to sacrifice, and give me a compassionate heart. Amen. Be a hero. Yes, sir. Father, be a hero. Mother, be a hero. Children, desire to be a hero. I hope I'm clear this morning. Shall we all stand, please? Father, thank you for your words. Bless your words to the hearts of your people, please. Now speak to everyone. Now po ay meron kayong matagpuan, O Diyos. Sa loob ng iglesyang ito, na mangangako sa inyo, na kami po ay magiging hero, gusto namin magkakar- maging hero kami sa loob ng tahanan. O oh God, please, give us the courage and a compassionate heart and the willingness to sacrifice for our family. Bless your people as they come this morning into thy throne. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts this morning. Now let's come to the throne of God. Let's do it. Ang Diyos, marami pong salamat sa inyong salita. Salamat sa pangunawa na pinagkalob niyo po sa inyong mga anak. Thank you, O oh God, for allowing us to hear this message. At ako po'y nakikiusap po sa inyo na naway makasumpong po kayo ng isang lalaki o babae sa loob ng aming pamilya 
natatayo na may lakas, may tapang, at uh, desire, willingness to sacrifice for the family. And also, merong puso na tumulong at maging pagpapala sa mga kasamahan ng miyembro ng pamilya. O Diyos, kailangan po namin ng isang strong family na Hawaii magkaroon po kami ng magandang at matibay strong concept on family, O God. Itaas niyo po ang bawat pamilya sa umagang ito. Na kung titingin po kami kung meron mang matinong bayan, Panginoon, sapagkat meron pong matinong pamilya. Ang bayan ay magiging strong lamang kung merong strong na family. A strong family is the expression of a strong nation. Kaya po po Diyos, ipagkaloob niyo po sa aming pamilya na magkaroon po kami ng isang bayani o ng isang katulad ng bayani na merong katapangan at willingness to sacrifice at merong compassionate heart. Bless your people this morning, O God, with that message. Uuwi po kami na daladala po namin ang mensaheng ito. At nasa isipan po namin na hindi pala alam na sino man ang nagtatrabaho at meron na pong tatlong katangian na ito ng bayani. Hindi po namin alam na kami po'y bayani na ng aming tahanan. Maaring hindi man po kami magustuhan ng aming pamilya. Maaring hindi kami magustuhan ng aming asawa, ng aming mga anak. Subalit, O Diyos, mananatili kami may katapangan na gagampanan po namin ang tungkulin na inatang niyo po sa amin bilang isang miyembro ng pamilya. Salamat po at pagpalain niyo po ang bawat nakapakinig ng mensahe pong ito. Binabalik ko po ang papuri sa inyo sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. Back to your seats. Well, I hope uh, the message is clear and you got something from this message this morning. Amen. 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 All right. So